السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ ان الحمدللہ نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இந்த அகில உலகையும் வெறும் ஆறே நாட்களில் படைத்த இறைவனாகிய அல்லாஹுக்கே புகழ் அனைத்தும் என்று அவனை போற்றி புகழ்ந்தவனாக என்னுடைய இந்த ஜும்மா உரையை நான் ஆரம்பம் செய்கிறேன் இந்த ஜும்மா நாளிலே உங்கள் மத்தியில் பேசுவதற்காக நான் தேர்வு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தலைப்பு ஏகத்துவமும் அதனை ஏற்றால் வரக்கூடிய சோதனைகளும் என்ற தலைப்பை நான் தேர்வு செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இறைவனாகிய அல்லாஹ் இந்த உலகத்தில் ஏராளமான படைப்பினங்களை படைத்திருக்கிறான் அதிலும் மிகவும் உயர்தரமான படைப்பாக மனிதர்களை இறைவன் படைத்திருக்கிறான் கொடான கோடி மக்கள் தொகையை கொண்ட ஒரு படைப்பினத்தை இறைவன் படைத்து அதிலே ஒரு சில கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு மட்டும் இறைவன் இஸ்லாம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மார்க்கத்தை தன்னால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை வழங்கியிருக்கிறான் அதிலேயும் கொஞ்சம் பில்டர் பண்ணி இறைவன் வழங்கியிருக்கக்கூடிய இந்த ஏகத்துவம் என்பது ஒரு சில லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு மட்டும்தான் சென்று அடைந்திருக்கிறது பல கோடி முஸ்லீம்கள் இந்த நாட்டிலே இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் அத்தனை நபர்களுமே ஏகத்துவத்தை இறைவன் வழங்கியிருக்கிறானா என்று சிந்தித்து பார்த்தால் இல்லவே இல்லை ஏன் முஸ்லீம்கள் என்று தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய பல நபர்களை பார்த்தால் நாங்கள் இஸ்லாமியர்கள் என்று சொல்வார்கள் அதே நேரம் இஸ்லாமிய மார்க்கத்திற்கு எதிரான காரியங்களையும் இஸ்லாமிய மார்க்கம் எதை செய்யாத என்று சொல்லக்கூடியதோ அந்த இணைவைப்பு காரியங்களையும் ஆதரிக்கக்கூடிய மக்களாக தான் இஸ்லாமியர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய மக்கள் உலகளாவிய அளவில் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த ஏகத்துவத்தை ஏற்றிருக்கக்கூடிய மக்களுடைய எண்ணிக்கை என்பது மிகவும் அற்பத்திலும் அற்பமாக தான் இருக்கிறது வணக்கத்திற்கு தகுதியானவன் அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்று ஏற்றிருக்கக்கூடிய மக்களுடைய எண்ணிக்கை கம்மி இந்த மக்களுக்கு ஏராளமான சோதனைகள் ஏற்படும் என்பது அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் எப்படி என்றால் சஹாத் அலி அல்லாஹ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நபி தோழர் அல்லாஹுவின் தூதரிடத்தில் சென்று கேட்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதரே மக்களில் அதிகமாக சோதிக்கப்படுபவர்கள் யார் அல்லாஹுவிற்காக மக்களில் அதிகமாக சோதிக்கப்படுபவர்கள் யார் என்று அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் அந்த நபி தோழர் கேட்கும் பொழுது நபிகளால் சொல்கிறார்கள் மின்னன் நபியின் முதலில் அதிகமாக சோதிக்கப்படுபவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர்கள் தான் இரண்டாவதாக அவர்களை போன்றவர்கள் முதல்ல நபிமார்கள் தான் அதிகமாக இந்த உலகத்தில் சோதிக்கப்படுவார்கள் இறைவனுடைய தூதர் என்பதற்காக முழு ஈமான்தாரிகளாக சொந்தக்காரர்கள் என்பதற்காக இரண்டாவதாக நபிமார்களை போன்றவர்கள் அப்படி என்றால் நபிமார்கள் எந்த கொள்கை இந்த உலகத்திற்கு சொன்னார்களோ அதே ஏகத்துவ கொள்கை மக்கள் மத்தியில் சொல்லக்கூடியவர்களுக்கும் அந்த ஏகத்துவ கொள்கை தங்களுடைய வாழ்நாளில் எவரெல்லாம் கடைபிடிக்கிறாரோ நபிமார்களுடைய பணிகளை எவரெல்லாம் செய்கிறார்களோ அவர்கள் தான் அவர்களை போன்றவர்கள் என்று நபிகளால் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஏன் அப்படி சொல்கிறார்கள் நபிமார்களை முழுக்க முழுக்க பின்பற்றுகிறோம் என்று சொல்லிக் கொண்டு வெறும் பெயர் அளவில் பின்பற்றக்கூடிய மக்களுக்கு சோதனைகள் பெரும்பாலும் வராது ஆனால் நபிகளால் சொன்னதை முழுவதாக நாங்கள் பின்பற்றுவோம் சிறிய விஷயமாக இருந்தாலும் அது நபிகளால் காட்டி தந்த சுன்னத் என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் அதை கடைபிடிப்போம் என்று சொல்லி அத்தகையாத்திலே விரல் அசைப்பவர்களுக்கும் தொழுகையிலே நெஞ்சின் மீது கை கட்டுபவர்களுக்கும் எதிர்ப்பு நிச்சயம் வரும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் இவர்களுக்கு தான் அதிக எதிர்ப்பு வரும் ஏன் மக்கள் மத்தியிலே பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது பல்வேறு நபர்களால் எதிர்க்கப்படக்கூடியவர்கள் இந்த ஏகத்துவவாதிகள் மதுகவுகளில் இருந்து மக்களை பிரித்து எடுத்து இணை வைப்பில் இருந்து மக்களை இல்லாமல் எடுத்து இப்படி பல்வேறு ரீதியாக மார்க்கம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களையும் அவர்கள் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய காரணத்தினால் 
ஊரே சேர்ந்து ஒரு திருவிழாவை மார்க்கத்திற்கு ஊரனாக கொண்டாடும் நான் மட்டும் கொண்டாட மாட்டேன் என்று சொல்லி ஒதுங்கி நின்றால் இத்தகைய சோதனைகள் அந்த ஊர் மக்களால் ஏற்படும் எப்படி நபி இப்ராஹிம் அலேவிஸ்லாம் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டதோ ஊர் மக்கள் அனைவரும் ஒரு திருவிழாக்கு செல்கிறார்கள் இப்ராஹிம் அலேஸ்லாம் நான் வரமாட்டேன் என்று சொல்கிறார் அவர் அந்த சபையில் எதிர்க்கப்படுகிறார் இப்படி நபிமார்களை முழுமையாக பின்பற்றக்கூடியவர்களுக்கு தான் அதிகமாக எதிர்ப்புகள் வரும் மக்கத்து காப்பீர்களை விட அல்லா குரான்ல சொல்லும் பொழுது மக்காவில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்களை பார்த்து காப்பீர்கள் என்று சொல்கிறான் மக்கத்து காப்பீர்கள் காரணம் அவர்கள் அல்லாஹுவை வணங்குவார்கள் அதே நேரத்தில் அல்லாஹ் அல்லாத சிலைகளையும் இவைகளும் எங்களுடைய இறைவன் தான் என்று சொல்லி வணங்குவார்கள் அத்தகைய மக்கத்து காப்பீர்களை விட இன்றைக்கு நம்முடைய சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்கள் அதற்கும் கீழாக இருக்கிறார்கள் ஏன் மக்கத்து காப்பீர்கள் கூட ஏதேனும் ஒரு கடிதம் எழுதுவதாக இருந்தால் பிஸ்மிக் அல்லாஹுமே அல்லாஹுமே உன் பெயரால் என்று எழுதுவார்கள் ஆனால் நம்முடைய சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கடிதத்தை எழுதினால் எப்படி எழுதுகிறார்கள் எழுநூத்தி எண்பத்தி ஆறு மக்கத்து காப்பீர்கள் அல்லாஹுவின் பெயரால் எழுதுகிறார்கள் அவர்கள் காப்பீர்கள் ஆனால் நம்முடைய சமுதாயத்து மக்கள் எழுநூத்தி எண்பத்தி ஆறு என்று சொல்லி தங்களுடைய கடிதங்களை எழுதக்கூடிய மரபு இன்றைக்கும் இருக்கிறது மக்கத்து காப்பீர்கள் ஏதேனும் ஒரு துன்பம் ஏற்பட்டால் அல்லாஹ் என்று சொல்லி அல்லாஹுவை அழைப்பார்கள் ஆனால் நம்முடைய சமுதாயத்து மக்கள் இன்றைக்கும் கீழே தடுக்கி விழுந்தால் கூட மொஹைத்தீன் ஆனவரே ஆண்டவரே என்று சொல்லி தர்காக்கள் இருக்கக்கூடியவர்களை அழைக்கக்கூடிய காட்சிகளை பார்க்கிறோம் இப்படிப்பட்ட மக்களிடத்தில் இஸ்லாத்தை சொன்னால் நிச்சயம் எதிர்ப்பு வரும் என்பதற்காக தான் இந்த தலைப்பை இன்றைய தினம் நாம் தேர்வு செய்திருக்கிறேன் எது மாதிரியான எதிர்ப்புகள் வரும் இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட எல்லா இறை தூதர்களுமே அது சாலிக நபியாக இருக்கட்டும் சுஜேப் நபியாக இருக்கட்டும் நூஹ நபியாக இருக்கட்டும் இப்ராஹிம் நபியாக இருக்கட்டும் யூசுப் அலிஸ்லாம் இப்படி எண்ணற்ற நபிமார்கள் திருமலை குரானில் மொத்தம் இருபத்தி ஐந்து நபிமார்களை பற்றி வரலாறு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அந்த அத்தனை நபிமார்களுமே இந்த ஏகத்துவத்தை மக்கள் மத்தியில் சொன்னதால் எதிர்க்கப்படாமல் இருந்ததில்லை என்று திருமலை குரான் சொல்கிறது இதை சரியான முறையில இத்தகைய சோதனைகளுக்கு நாம் இந்த சோதனைகள் எல்லாம் நமக்கு வரும் என்று எவர் ஒருவர் எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிறாரோ அவர் இந்த ஏகத்துவத்திலே நிலைத்திருந்து இந்த ஏகத்துவத்திலே மரணிப்பார் என்னடா ஊர் மக்கள் எல்லாம் எதிர்க்கிறார்களே அல்லாஹுவை வணங்க வேண்டும் என்பதற்காக நாம் எதிர்ப்பை சம்பாதிக்க வேண்டுமா என்று நம்பக்கூடியவர் நடுங்கக்கூடியவர் இந்த ஏகத்துவத்தை விட்டு விலகி செல்லக்கூடிய காட்சிகளை பார்க்கிறோம் ஆனால் உண்மையிலே இத்தகைய ஏகத்துவத்தை ஏற்றால் சோதனைகள் வரும் அந்த சோதனைகளை எல்லாம் சாதனைகள் ஆக்கியாதால் சோதனம் கிடைக்கும் என்று நம்பிய நபிமார்களுடைய நபி தோழர்களுடைய வரலாறுகளை பார்க்கிறோம் குறிப்பாக இஸ்லாமிய வரலாற்றில் மிகவும் பெருமையாக மிகவும் அதிகமாக பேசக்கூடிய அதிகமான தியாகத்திற்கு சொந்தக்காரராக இஸ்லாமிய வரலாற்றில் பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய ஒரு நபி தோழர் சாஹ் பின் மோஹாத் அலி எல்லாம் அவர்கள் அவர்களுடைய தியாகத்தையும் அவர்கள் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்திற்காக பட்ட சோதனைகளையும் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒரு போர்க்களம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது முஸ்லிம்களுக்கும் குறைசிகளுக்கும் எதிராக ஒரு பெரிய மாபெரும் போர்க்களம் ஒன்று நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இஸ்லாமியர்களும் அந்த மக்கத்து குறைசிகளும் அதிகமான நபர்கள் எண்ணிக்கையில் போர்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அந்த போர் நடைபெறும் பொழுது எதிர் தரப்பில் இருந்து ஒரு எதிரி ஏயக்கூடிய அந்த அம்பு சார்பின் மோகாதர் அலி எல்லாமோ அவர்களுடைய கையிருக்கல இந்த நாடி நரம்பு இந்த நாடி நரம்பில் அந்த அம்பு அவருடைய கையில் பாய்கிறது பாய்ந்த உடனே அவருடைய ரத்தம் அதிக அதிகமாக வெளியேறி வருகிறது எந்த அளவுக்கு என்றால் துள்ளி குதிச்சு வருதுன்னு அந்த மாதிரி ரத்தம் எகிரி எகிரி வந்துகிட்டே இருக்க அலை மாதிரி வருகிறது நபி நபிகளார் சொல்கிறார்கள் சார்பின் மோகாதை அந்த கூடாரத்தில் தங்க வையுங்கள் அவர் கூடாரத்தில் ஓய்வு எடுக்கட்டும் என்று சொல்லி ஒரு கூடாரத்திலே சார்பின் மோகாதை அவர்களை கொண்டு போய் உட்கார வைக்கிறாங்க ஓய்வு எடுக்கிறார்கள் பிறகு நபிமார் அந்த போர்க்களத்தை முடித்து விட்டு தன்னு தங்களுடைய வாழ்களை இஸ்லாமிய படைகள் தரையில் வைக்கிறார்கள் வைக்கும் பொழுது ஜிப்ரீல் அலை ஒருசலாம் மாணவர் வந்து நபிகளார் இடத்தில் கேட்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதரே என்ன உங்களுடைய வாட்களை கீழே வைக்கிறீர்கள் மாணவர்களாக இருக்கக்கூடிய நாங்கள் எங்களுடைய படை இன்னும் வாட்களை கீழே வைக்கவில்லையே நீங்கள் ஏன் வைக்கிறீர்கள் அப்படி என்றால் இன்னும் போர்க்களம் முடியவில்லை என்று மாணவர் ஜிப்ரீல் அலை சொல்லாம் அவர்கள் நபிகளாருக்கு சொல்கிறார்கள் சொன்ன உடனே கீழே வைத்த அந்த வாளை எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் அடுத்த போர்க்களத்தை நோக்கி நபிகளாரும் இஸ்லாமிய படையும் செல்கிறது செல்லும் பொழுது அந்த நேரத்தில் கூடாரத்திலே ஓய்வு எடுத்துக் கொண்டிருந்த சாரவின் மோகாதையெல்லாம் அவர்கள் ஒரு பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் கை தங்களுடைய இரு கைகளையுமே வான் நோக்கி உயர்த்தி இறைவனிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் என் இறைவா என் ரப்பே 
உன்னுடைய பாதையிலே உன்னுடைய மார்க்கத்தை வளர்ப்பதற்காக போரிட்டு என்னுடைய உயிர் கொல்லப்பட வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுவது உனக்கு தெரியும் உன்னுடைய பாதையில் தான் நான் கொல்லப்பட வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் என்பதை நீ நன்றாக அறிந்து வைத்திருக்கிறாய் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்ததாக ஒரு பிரார்த்தனையை கேட்கிறார்கள் ஒரு கோரிக்கையை இறைவன் இடத்தில் வைக்கிறார்கள் என் நினைவா இந்த குறைசிகளுக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் நடுவில் நடைபெறக்கூடிய இந்த போர்க்களம் என்பது முடிந்துவிடும் என்றால் இத்தோட போரெல்லாம் கிடையாது முடிஞ்சிடும் அப்படின்னா என்ன மரணிக்க வச்சிரு என்னுடைய உடல்ல இந்த மாதிரி புண்ணுகள் எல்லாம் ஏற்பட்டிருக்கல அடிபட்டிருக்கல இந்த அடிபட்டதிலிருந்து ரத்தம் அதிகமாக வெளியேறி என்னுடைய உயிரை இந்த புண்ணிலேயே மரணிக்க வை ஒருவேளை இன்னும் போர் முடியவில்லை இன்னும் அதிகமான போர்கள் இருக்கிறது என்றால் எனக்கு தெம்பை கொடு என்னுடைய உயிரை பறித்து விடாது மீண்டும் நான் உன்னுடைய பாதையிலே அடுத்த போர்க்களத்தை நோக்கி சென்று அங்கு இருக்கக்கூடிய மக்களை எல்லாம் நான் கொலை செய்து இஸ்லாமிய மார்க்கத்துடைய வளர்ச்சிக்காக என்னுடைய உயிரை மீண்டும் ஒரு முறை நான் தியாகம் செய்வதற்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பை கூடிய நிறைவா என்று சொல்லி அவர் அந்த பிரார்த்தனையை முன்வைக்கிறார் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க எப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனை மீண்டும் எனக்கு உயிரை கூடு நான் போய் சாவடிக்கணும் அவர்களை இஸ்லாத்தை வளர்க்க வேண்டும் அதற்காக எனக்கு மீண்டும் உடலில தெம்பை கூடு என்று அந்த நபித்தோழர் அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்திருக்கிறார்கள் நம்மி எத்தனை நபர்கள் செய்கிறோம் வெயில் அடிக்குது நான் எப்படி போய் தாவா செய்ய முடியும் மழை பெய்யுது நான் எப்படி போய் நோட்டீஸ் கொடுக்க முடியும் என்று ஒரு அற்பமான காரணங்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் போர்க்களத்திலே தன்னுடைய கையிலே அடிபட்டிருக்கிறது அதையும் கண்டு கொள்ளாமல் எனக்கு நீ மீண்டும் உடலில் பலத்தை கூடு நான் சந்தைக்கு போக வேண்டும் என்று ஆசைப்படக்கூடிய நபித்தொழரை பாருங்கள் ஒரு கட்டத்தில் அந்த போர்க்களம் என்பதை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இவர் இவர் கேட்ட அந்த பிரார்த்தனை இறைவனின் புறத்தில் இருந்து அங்கீகரிக்கப்படுகிறது முதல்ல இவர் ஒரு பிரார்த்தனை கேட்டார்கள் என்னுடைய உடம்பில் இருந்து ரத்தம் அதிகமாக வெளியேறி இதன் மூலமாகவே நான் மரணிக்க வேண்டும் என்று கேட்டாரு அந்த பிரார்த்தனையை இறைவன் ஏற்றுக்கொள்கிறான் இவருடைய உடலில் இருந்து அதிகமான ரத்தங்கள் அவருடைய நெஞ்சு பகுதியில் இருந்தெல்லாம் ரத்தம் அதிக அதிகமாக வெளியேறுகிறது மஸ்ஜுதுல் நவபி நபிகளார் கட்டிய பள்ளிவாசலுக்கு அருகாமையில் இவருடைய கூடாரம் இருக்கு அதற்கு எதிர்க்கவே எதிரிகளுடைய கூடாரம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இவருடைய கூடாரத்தில் இருந்து இவருடைய ரத்தம் அனைத்தும் வெளியேறுகிறது இறைவனின் நாட்டத்தால் அந்த ரத்தம் அப்படியே ஓடிக்கிட்டே போது எதிரிகளுடைய கூடாரத்திற்கு செல்கிறது எதிரிகள் தரப்பில் இருந்து ஒரு மனிதர் எழுந்து கேள்வி கேட்கிறார் முஸ்லீம்களே உங்களுடைய இடத்தில் இருந்து எங்களை நோக்கி வேகமாக பாய்ந்து வருகிறது இது என்னது இது என்னது உங்ககிட்ட இருந்து எங்க கிட்ட வருது என்னது இது என்று கேட்கிறார் அதற்கு இஸ்லாமிய படையினரிலிருந்து ஒருவர் பதில் கொடுக்கிறார் கூடாரத்தில் அமர்ந்து கொண்டு இது அவர்களுடைய ரத்தம் அந்த ரத்தம் அவர்களுடைய கூடாரத்தில் இருந்து எதிரிகளுடைய கூடாரத்திற்கு செல்கிறது இறைவனிடத்தில் கேட்ட பிரார்த்தனை அங்க அங்கீகரிக்கப்படுகிறது ஒரு போர் வீரன் காயப்பட்டிருக்கிறது ரத்தம் இப்படி விரண்டு வருதே என்று சொல்லி அந்த ரத்தத்தை பார்த்து அந்த எதிரிகளுடைய படை அங்கிருந்து கிளம்பி ஓடி விரண்டு விடுகிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு தைரியசாலியாக இப்படி இஸ்லாமிய மார்க்கத்திற்காக எதையும் நான் அர்ப்பணம் செய்வேன் என்னுடைய உயிரையும் நான் அர்ப்பணம் செய்வேன் எத்தனை முறை வேண்டுமானால் நான் மரணிப்பேன் காரணம் இந்த மார்க்கம் மேலோங்க வேண்டும் ஏகத்துவத்தை ஏற்றால் இறைவன் ஒருவன் தான் வேறு எவனும் இல்லை மது அவர்களை பின்பற்ற தேவையில்லை இணை வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தந்தூரு விழாவிற்கு கொண்டாட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்லி இமான்களை பின்பற்ற வேண்டிய நோக்கம் இல்லை என்று சொல்லி அனைத்தையும் விட்டு வெறு விரண்டு ஏகத்துவத்தில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டால் இத்தகைய எதிர்ப்புகள் வரும் என்பதை அவர் உணர்ந்திருந்தார் எனவே ஏகத்துவத்தின் மூலமாக தான் சோதனைகள் வரும் அந்த சோதனைகள் மூலமாக தான் நாம் சொர்க்கம் செல்ல முடியும் என்பதை அவர் புரிந்து வைத்திருந்தார் எனவே இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் மிகவும் உயர்தரமாக கருதக்கூடிய அந்த ஜன்னத்தில் பிரதோஷ் என்று சொல்லக்கூடிய சொர்க்க சோலைகளுக்கு சொந்தக்காரரான அந்த மொஹாரி அவர்கள் ஆனார்கள் என்ன காரணம் தன்னுடைய உயிரையும் மார்க்கத்திற்காக தியாகம் செய்தார்கள் இப்படிப்பட்ட மார்க்கத்தை பிற மக்கள் மத்தியில சொல்வதற்கு நாம் ஆசைப்படுகிறோமா இந்த ஏகத்துவத்தை ஏற்றிருக்கிறோம் என்று சொல்லக்கூடிய நம்மில் கூட எத்தனை நபர்களுக்கு இத்தகைய உறுதி இருக்கிறது வெறும் இந்த உலகத்திலே சாதித்து விட்டால் நம்முடைய மறுமை வாழ்க்கை நன்றாக இருந்துவிடும் என்று நாம் நம்பிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இந்த உலகம் என்பது மிகவும் அற்பமானது இதை நம்ம சொல்லல அல்ல புராண சொல்கிறான் இவ்வுலகம் என்பது அற்பத்திலும் அற்பம் வீணான நேரங்கள் தான் இதில் அதிகமாக இருக்கிறது எனவே உங்களுடைய உங்களுடைய செயல்கள் அனைத்தையும் மார்க்கத்திற்காக ஏகத்துவத்திற்காக இணைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அல்லா சொல்றான் இத்தகைய ஏகத்துவத்தை ஏற்றிருக்கக்கூடிய நம்மைக்கு எந்த ஒரு காலத்திலும் எத்தகைய நேரத்திலும் இறைவனுக்கு இணை வைக்க மாட்டேன் என்று எவர் சொல்கிறாரோ அவருடைய மறுமை நிலையை பற்றி அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நாளை மறுமை நாளிலே என்னுடைய சமுதாயத்திலிருந்து ஒரு ம
எழுப்பப்படும் பொழுது இறைவன் அவரிடத்தில் கேள்வி கேட்பான் இந்த உலகத்தில் நீ ஏராளமான பாவங்களை செய்திருக்கிறாய் இதோ உன்னுடைய புத்தகத்தை பார் என்று அவரின் கைகளில் புத்தகங்கள் வழங்கப்படும் எத்தனை புத்தகங்கள் தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஏடுகள் அவருடைய கண் தொலைவு செல்லும் அளவிற்கு அந்த ஏடுகள் விரித்து காட்டப்படும் அவருக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஏடுகள் அப்படி என்றால் அவருடைய வாழ்க்கையிலே பல்வேறு விதமான தவறுகளை செய்திருக்கிறார் பாவங்களை செய்திருக்கிறார் அனைத்தும் அந்த ஏடுகளாக விரித்து காட்டப்படும் காட்டப்பட்ட உடனே அவர் நினைப்பாராம் என்னுடைய மறுமை வாழ்க்கை அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு நான் நரகவாசி தான் என்று அவரை அவரே தீர்மானித்துக் கொள்கிறார் அப்பொழுது அல்லாஹ் அவரிடத்தில் கேள்வி கேட்பான் இது எல்லாமே நீ செஞ்சது தானா இந்த பாவங்கள் இத்தனை ஏழைகள் விரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது அனைத்தும் உணக்கூறியது தானா அல்லது என்னுடைய வானவர்கள் இந்த பாவ கணக்கை எல்லாம் எழுதினார்கள் வானவர்கள் அவர்கள் உனக்கு ஏதேனும் அநீதி இழைத்து விட்டார்களா என்று சொல் என்று அந்த மனிதர்களுக்கு இறைவன் கேட்பானாம் அப்பொழுது அந்த மனிதர் சொல்வாராம் இறைவா அனைத்தும் என்னுடைய பாவங்கள் தான் நான் செய்த சிறு சிறு பாவங்களும் இந்த ஏட்டிலே எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அனைத்தும் என்னுடையதுதான் என்று அவர் ஏற்றுக்கொள்வார் பிறகு இறைவன் மீண்டும் கேட்பான் இந்த பாவங்களுக்கு ஏதேனும் காரணம் சொல்ல போகிறாயா இந்த உலகத்தில் கேட்பாங்களே ஏதாச்சும் காரணம் இருக்கா இந்த தப்பு ஏன் செஞ்சதுக்கு அந்த மாதிரி இறைவன் கேட்கிறான் அப்பொழுது அவர் சொல்வார் இறைவா எந்த காரணமும் இல்லை இது அனைத்தும் நானா தான் என்னுடைய சுய விருப்பப்படி நான் செய்தேன் என்று அவர் பதில் சொல்லும் பொழுது இறைவன் மீண்டும் கேட்பான் சரி இந்த உலகத்தில் ஏராளமான பாவங்கள் நீ செய்தாய் அனைத்தும் ஏழைகளாக இங்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இருந்தாலும் இந்த நாளிலே நீ அநீதி இழைக்கப்பட மாட்டாய் உனக்கு அநீதி இழைக்கப்படக்கூடிய நேரம் இது அல்ல என்று சொல்லி இறைவன் அவனுடைய கையிலே ஒரு ஏட்டை வழங்குவானாம் அந்த ஏட்டில் அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ் இல்ல அஷ்ஹது அண்ணா முகமது அப்து வரசூலு வணக்கத்திற்கு தகுதியானவன் அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்றும் அல்லாஹுடைய தூதர் தான் பின்பற்றுவதற்கு தகுதியானவர் என்றும் அவன் ஏற்றிருந்த காரணத்தினால் அவனுடைய கரத்தில் அந்த ஏடு வழங்கப்படும் ஒரே ஒரு ஏடு அதே அந்த ஏட்டை இறைவன் சொல்வானாம் உன்னுடைய தொண்பத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பாவ ஏடுகளையும் இந்த ஒற்றை ஏடையும் நீ தராசில்வை என்று சொல்லப்படுமா அப்பொழுது அவன் கேட்பானா என் இறைவா இதுவோ தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஏடுகள் இருக்கு நான் செய்த பாவங்கள் இந்த ஒரே ஒரு ஏடு என்னை எவ்வாறு காப்பாற்றும் என்று அவன் அறிவுபூர்வமா கேள்வி கேட்பானா அப்ப அல்ல சொல்வானா உன்னுடைய கரத்திலே ஒப்படைக்கப்பட்ட இந்த ஏழை வை என்று சொன்ன உடனே தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஏடுகளும் பறந்து விடுமாம் இந்த ஒற்றை ஏடு கலத்தி விடுமாம் இந்த ஒற்றை ஏடு வெயிட் ஆகி கீழே விழுந்துடும் அவ்வளவு பெரிய வார்த்தைகள் அந்த ஏகத்துவத்தில் இருக்கிறது இன்றைக்கு முஸ்லீம்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் லா இலாக இல்ல வணக்கத்திற்கு தகுதியானவன் அல்லாஹ் தான் என்று அனைத்து முஸ்லீம்களும் ஏற்றிருக்கிறார்கள் ஆனால் அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்று ஏற்றிருக்கிறார்களா அல்லாஹுக்கு இணையாக ஏராளமான நபர்களை வைத்து தங்களுடைய மறுமை வாழ்க்கையை பாலாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் எனவே இத்தகைய வாய்ப்புகளில் இருந்து அத்தகைய மக்களை இந்த ஏகத்துவத்தை நோக்கி அழைக்க வேண்டும் என்றால் அவர்களுடைய மறுமை வாழ்க்கை நன்றான முறையில் இருக்க வேண்டும் இந்த உலகத்தில் நம்மோடு ஏராளமான நபர்கள் வாழ்வார்கள் ஒரு காபீர் இருப்பாரு அவர்கிட்ட நல்ல நல்ல பண்புகள் எல்லாம் இருக்கும் ஒரு முஸ்லீம் கிட்ட கூட இருக்காது ஆனால் அவரிடத்தில் இருக்கும் இவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றால் நன்றாக இருக்குமே இந்த உலகத்தில் ஏராளமான உதவிகள் எனக்கு செய்கிறார் இவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றால் இது அனைத்திற்கும் பலன் இறைவனிடத்தில் வழங்கப்படுமே என்று நாம் ஆசைப்படுவோம் ஆனால் அவரிடத்தில் நாம் பிரச்சாரம் செய்ய மாட்டோம் எனவே அவருடைய மறுமை வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் ஒரு காப்பீடு நிலை நாளை மறுமையிலே பூமி நிறைய உனக்கு தங்க வழங்கப்பட்டிருக்கும் நரகத்தை அந்த காப்பீடுக்கு எடுத்து காட்டப்படும் இதுதான் நரகம் என்று எடுத்து காட்டும் பொழுது இறைவன் அந்த காப்பீடு கேட்பானாம் உனக்கு பூமி நிறைய தங்க இருக்குன்னு வச்சுக்க உதாரணத்திற்கு அந்த தங்கம் அனைத்தையும் என்னிடத்தில் ஒப்படுத்தி விடுகிறாயா இந்த நரகத்தில் இருந்து உன்னை நான் காப்பாற்றி விடுகிறேன் என்று இறைவன் கேட்பானாம் கேட்கும் பொழுது அவன் சொல்வானாம் நரகத்துடைய வேதனை மிகவும் கடுமையானதாக இருக்கிறது வெளிலிருந்து பார்க்கறதுக்கே நரகம் மிகவும் கடுமையானதாக இருக்கிறது உள்ளே போய் அதனுடைய சித்திரவாதிகளை நான் அனுபவிக்க தயாராக இல்லை எனவே நான் வைத்திருக்கக்கூடிய எல்லா தங்கத்தையும் உனக்கே வழங்கி விடுகிறேன் இறைவா எனக்கு சொர்க்கத்தில் இடம் கொடு என்று அவன் கேட்கும் பொழுது இறைவன் சொன்னா சொல்வானாம் இந்த உலகத்திலே உன்னிடத்தில் இதை விட அற்பமான ஒன்று ரொம்ப ரொம்ப சிறிய ஒன்று இறைவனுக்கு இணை வைக்காத என்றுதானே சொல்லப்பட்டது அதை நீ ஏற்றிருந்தால் உன்னுடைய தங்கமும் உனக்கு இந்த சொர்க்கமும் உனக்கு உரியதாக இருக்குமே என்று சொல்லி அந்த காப்பிலை இறைவன் நரகத்திற்கு கொண்டு செல்வானாம் இப்ப நம்மோடு பழகக்கூடிய முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுக்கு நாம் இஸ்லாத்தை சொல்லி இருந்தால் அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றிருந்தால் அதன் மூலமாக நமக்கும் நன்மை கிடைத்திருக்கும் அவர்களுக்கும் நன்மை கிடைத்திருக்கும் அதே போல இ
பூமி நிறைய பாவங்கள் செய்திருப்பாராம் அவர் மறுமை நாளிலே அல்லாஹுவிடத்தில் அந்த தீர்ப்புக்காக வந்து நிற்கும் பொழுது நீ பூமி நிறைய பாவம் செய்திருக்கிறாய் உன்னுடைய அனைத்து பாவங்களுக்கும் நான் மன்னிப்பு வழங்குகிறேன் ஏன் தெரியுமா நீ இந்த பூமியில் வாழும் பொழுது சரியாக சொல்லுல சரியா நோன்பு வைக்கல ஒழுங்கா ஹஜ்ஜிக்கு போல சுண்ணத்தான காரியங்களை செய்யவில்லை இருந்தாலும் நீ இறைவனுக்கு இணை வைக்கவில்லை எனவே உனக்கு நான் சொர்க்கத்தை வழங்குகிறேன் பூமி நிறைய பாவம் செய்திருந்தாலும் உனக்கு பூமி நிறைய பாவ மன்னிப்பை வழங்குகிறேன் என்று சொல்லி அந்த மனிதனை இறைவன் சொல்லத்திற்கு அனுப்பான் இப்படி இந்த ஏகத்துவத்துடைய அந்த வெயிட் அந்த பவர் என்பது எதில் இருக்குன்னா இறைவனுக்கு இணையாக எதிலையும் வைக்காமல் இருக்க வேண்டும் வணக்கத்திற்கு தகுதியானவன் அல்லாஹுதான் நம்முடைய பிரார்த்தனைகள் அனைத்திற்கும் பதில் கொடுப்பவன் நம்முடைய பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றுவவன் நமக்கு கஷ்ட நஷ்டங்கள் ஏற்படும் பொழுது நாம் இறைவனிடத்தில் மட்டும் தான் மன்றாடி கேட்க வேண்டும் எந்த தாயத்திடமோ எந்த தகடிடமோ எந்த அஜரத்மார்களிடமும் எந்த பெரியார்களிடத்திலும் எந்த மௌலதிகளிடத்திலும் நாம் கேட்க கூடாது என்பதை புரிந்து இறைவனுக்கு இணையாக எதையும் கருதாமல் நாம் இருக்க வேண்டும் அதே போல இத்தகைய வசனங்கள் எல்லாம் நமக்கு இறைவன் திருமறை கூட முழுக்க சொல்லி தந்திருக்கிறான் இன்றைக்கு தௌகீது கொள்கையில் இருக்கக்கூடிய நாம் இதையெல்லாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இறைவனாலே மறுமை என்று ஒன்றை ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் கியாமத்து நாள் என்று ஒன்றை ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் நம்முடைய உயிர் பறிக்கப்பட்ட பிறகு மீண்டும் நாம் எழுப்பப்படுவோம் என்பதையெல்லாம் இறைவன் நமக்கு வழங்கி இருக்கிறான் இணை வைக்காதவர்கள் சொர்க்கத்தில் இருப்பார்கள் என்றெல்லாம் இறைவன் சொல்லி இருக்கிறான் இத்தகைய செயல்பாடுகளை இத்தனைய குரான் வசனங்களை நம்பக்கூடிய நாம் அதை பிற மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் இத்தகைய புராண வசனங்களை வெறும் அற்பமாக கருதி விடக்கூடாது அது எல்லாம் தேவையில்லை அதெல்லாம் சும்மா பொய் அப்படின்னு நம்ம ஒதுங்கி விடக்கூடாது ஏனென்றால் அல்லாஹ் தன்னுடைய திருமுறை குரானில் அல் அலாம் என்று சொல்லக்கூடிய ஏழாவது அத்தியாயம் நாற்பதாவது வசனத்தில் சொல்கிறான் நமது வசனங்களை பொய் என கருதி அதை புறக்கணிப்போருக்கு வானத்தின் வாசல்கள் திறக்கப்படாது வானத்தின் வாசல்கள் என்றால் சொர்க்கத்தின் வாசல்கள் அவர்களுக்கு திறக்கப்படாது யாருக்கு என்னுடைய வசனங்களை எவரெல்லாம் மறுக்கிறார்களோ எவரெல்லாம் புறக்கணிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு சொர்க்கத்தின் வாசல்கள் திறக்கப்படாது எதுவரைக்கும் இறைவன் அதே வசனத்தில் சொல்கிறான் ஊசி துவாரத்தில் ஒட்டகம் நுழையும் வரைக்கும் ஊசி துவாரத்தில் ஒட்டகம் போகுமா நம்முடைய சுண்டு வரலே போகாது ஆனால் அப்படிப்பட்ட அந்த ஊசி துவாரத்தில் ஒட்டகம் எப்படி எப்படி நுழையுமோ எப்பொழுது நுழையுமோ அப்பொழுதுதான் நீங்கள் சொர்க்கத்தில் நுழைவீர்கள் அது வரைக்கும் நுழைய மாட்டீர்கள் அப்படி என்றால் ஊசி துவாரத்தில் ஒட்டகமும் நுழையாது நாமும் நாளை மறுமையில் சொர்க்கத்தில் நுழைய முடியாது என்பதை இறைவன் இங்கு சொல்லி காட்டுகிறான் எனவே இதையெல்லாம் கேட்கக்கூடிய மக்கள் பிற மக்களுக்கு இந்த ஏகத்துவத்தை சொல்லி நாமும் இணை வைப்பு போன்ற காரியங்களில் இருந்து விலகி இறைவனுக்கு மட்டும் கட்டுப்படக்கூடிய மக்களாக வாழ்ந்து மன்னிக்க வேண்டும் என்று கூறி என்னுடைய இந்த முதல் உரையை முடித்துக் கொள்ள அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகள் அல்லாஹிற்கு மிகவும் விருப்பமான மாதங்களுடைய எண்ணிக்கை நான்கு அல்லாஹிற்கு மிகவும் விருப்பமான மாதங்களாக சொல்லக்கூடிய மாதங்களில் ஒரு மாதம் இந்த மொஹரம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மாதம் இந்த மாதத்தை பற்றி அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது இந்த மாதத்தில் இறைவனுக்கு அதிகம் விருப்பமான காரியங்களை செய்ய 